是抬举，帮你是情分，不帮是本分。不要把别人对你的大度当成理所当然。哎，小妹妹，你怎么坐在这里啊？这里是施工现场，很危险的，是不是啊？哎，不是，你来这里干啥呀？我，我是来要工资的呀。要工资？要啥工资？你在这上班啊？不是，嗯、呃，我爸在这里上班，我是替我爸来要钱的。嗯，这边工地欠我爸十多天的工资了。怎么可能呢？我们工地每个月的工资啊，都是正常发放的。不可能拖欠员工的任何一分钱，你是不是搞错了？我没搞错，他这边就是欠我爸十来天工资没结，我就是来这边要钱的。你父亲叫什么名字啊？张大山。张大山？哎，李经理啊，咱工地上有叫张大山这个人的吗？哦，好像有一个，跟着那个刘工头干的。啊，对对对对，就是他说的那个刘工头，我去找过他，他把我推给那个王经理了。王经理又让我为那个刘工头要钱，他们俩都来回的推，我也没办法，我只能坐这里等呗。那拖欠了有半个月了，嗯，有有十多天了，都拖欠十多天了。那你让你父亲过来要啊？正好我问问他什么情况，为什么拖欠他半个月都没发？正常都是到月就发的。我爸，我爸他过不来呀，前两天被他同事叫了个幺二零，直接拉去医院了。这事你不知道吗，大姐？啥？是，啥情况？这是？我爸前两天在这个工地干活，上面不知道怎么掉下一块砖头，正好砸他头上了。现在我爸还躺在医院，昏迷不醒呢。什么？有有这事儿吗？是有这事儿。这么大的事儿，你怎么不告诉我呢？叔叔现在情况怎么样啊？他那边催着交医药费，等着做手术呢。可是。可是钱不够，我实在是没有办法了，我只能上这工地来要了。你先别着急啊，我那个我我打个电话。你要相信我，大姐，我自己也出去筹钱了，问问这个借，问那个借。你先别着急啊，我我我我问一下啊。喂，刘工啊，呃，你父亲叫啥？张大山。这个张大山的工资为什么不给他发呀？还有。这工地上出了这么大的事儿，为啥不告诉我呀？啊，我们公司有明确的规定，不能拖欠农民工任何一分钱的工资。难道你不知道吗？我把这个工程报给你，是因为我相信你才让你干的。你看看你，这给我弄的什么事儿？不是，你还想不想干了？这件事你要是处理不好，你领着你手下的人赶紧给我走，知不知道？你父亲现在在哪个医院呢？就在县城里的那个人民医院。县城里的人民医院哪个科？脑外科。脑外科。现在你赶快去联系他，去找他，把这个事情给我处理好，懂不懂？要是处理不好，你就别干了。有你这么做事的吗？啊！现在立刻马上去。姐，那边现在什么情况？那工资什么时候能给呀、啊？那啥，你别着急啊。嗯，我是这个工地的负责人，这个工程啊，我是包给那个刘工去做的。因为之前啊，我不知道这个事情，呃，现在我知道这个事情了。你放心，嗯、呃，我一定会负责到底的，一定会给你一个满意的答复的，行不行？你你刚才说的，呃，你是这边的负责人，那你就是这边工地的领导了啊？是是是。那姐姐，你既然知道这件事了，那你一定帮我解决啊！我求求你了，姐姐，一定帮我解决啊！啊，你先别着急，别上火啊。嗯、呃，那个叔叔在那边情况怎么样了？还在医院躺着，现在就等着拿钱做手术了。可是，可是我现在也没有那么多钱呀，我实在是不知道该怎么办了。那你家里边的人呢？嗯、呃，你母亲呢？我妈知道这件事，气得都晕倒了。身子还没好利索，现在又跑到医院去伺候我爸去了，实在是腾不出人手了。他给我打电话的时候，我还在学校上课呢。我妈给我这么一说，然后我就给学校请假就过来了。过来这边，只能我代替我爸来要这个工资了，不然家里也没人了呀。行，妹子，呃，这个叔叔手术。